ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మా నైంటీ టిప్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరు నాకు కామెంట్ చెప్పండి నేను చాలా 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 బాగున్నాను ఇది వచ్చేసి ఈరోజు మేము వడియాలు చేస్తున్నాం సగ్గు బియ్యం వడియాలు చేస్తున్నాం అన్నమాట సో ఇది సగ్గు బియ్యం వడియాలు చేసేటప్పుడు సగ్గు బియ్యాన్ని ముందు రోజు నైట్ అంటే ఒక రోజు ముందే నైట్ నానబెట్టుకోవాలి సో ఇవి వచ్చేసి కిచిడి చేసే సగ్గు బియ్యం దీంట్లో నేను ఒక రెండు సార్లు సగ్గు బియ్యంలో నీళ్లు పోసేసి ఎంచక్క కడిగేసి క్లీన్ చేసి వాటిని ఒక రెండు సార్లు వార్చాలి రెండు లేదా మూడు సార్లు కంపల్సరీ కడగాలన్నమాట రెండు లేదా మూడు సార్లు మంచిగా కడిగాక దీంట్లో ఉన్న వాటర్ని తీసేసి వీటిని నానబెట్టుకోవాలి సగ్గు బియ్యం నానబెట్టేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే బోల్ అని నీళ్లు పోయకుండా రెండు గ్లాసులు సగ్గు బియ్యానికి కరెక్ట్ రెండు గ్లాసులు నీళ్ళు లేదా రెండు పావు గ్లాసులు నీళ్ళు పోయండి ఇలా జస్ట్ సగ్గు బియ్యం నాని దానిపైన కొన్ని కొన్ని వాటర్ ఉంటే సరిపోతుంది ఇలా చేసేసి నానబెట్టుకోవాలి సగ్గు బియ్యం చాలా మంది ఎక్కువ నీళ్ళు పోసి నానబెడతారు కదా అప్పుడు అది పాయసం అయిపోతుందండి గిజ్గిజ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకు గిజ్గిజ్గా సగ్గు బియ్యం ఉండకూడదు సో పర్ఫెక్ట్ గా ఇంత వాటర్ పోసేసాక దీనిపైన నేను మూత పెట్టేస్తాను సో రేపు మార్నింగ్ కలుద్దాం ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ చూసారా పర్ఫెక్ట్ గా సగ్గు బియ్యం నానిపోయింది ఇలా ఉండాలండి కిచిట్ చేయడానికి ఎలా ఉంటుంది అలా ఉండాలి ఎలాంటి వాటర్ చుక్కా లేకుండా మరీ మెత్తగా అయిపోకుండా పొడి పొడిగా ఉండాలి సగ్గు బియ్యం అనేవి సో ఈ విధంగా ఉన్న సగ్గు బియ్యంతో ఇప్పుడు మనం చేస్తాము వడియాలు లైక్ పాపడాలు ఇక్కడ మా తేజ్ బాగానికి తినమని ఇస్తున్నాను నేను సగ్గు బియ్యం సో ఇక్కడ ఈ సగ్గు బియ్యాన్ని మా మమ్మీ రెండు పార్ట్స్గా వేసింది సో ఒక పార్ట్ ఒక పర్పస్ కోసం ఇంకో పార్ట్ ఇంకో పర్పస్ కోసం సో ఈరోజు ఒక పర్పస్ ఒక పర్పస్లో చేసిన వడియాన్ని మీతో షేర్ చేస్తాను రేపు నెక్స్ట్ సగం పార్ట్ని మేము ఏం చేసామనేదిగా చూపిస్తాను సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ వడియాలు చేస్తున్నాము సో వడియాలు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ముందుగా ఈ వడియాలకి మనకి క్యాప్స్ కావాలి స్టీల్ క్యాప్లో స్టీల్ మూతల్లో అయితే వడియాలు సరిగా రావు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్లాస్టిక్ మూతలను మా మమ్మీ అంటే ఇక నేను పప్పులు ఉప్పుల గిన్నెలు ఉంటాయి పప్పులు ఉప్పుల డబ్బాలు ఉంటాయి చూడండి వాటి మూతల్ని కడిగేసి ఎండ పెట్టాను దాని నెక్స్ట్ మా అత్త మా అక్క వాళ్ళ కూతురు వచ్చేసి ఇవి ఏంటి మా సెటప్ రెడీ చేస్తుంది పాపడాలు చేయడానికి సెటప్ ఈ కవర్ కవర్ లోనే పాపడాలు ఎప్పుడైనా కానీ వేయాలి ఈ కవర్ ఏంటంటే మా మమ్మీకి సామాన్ వచ్చిన కవర్ దాన్ని మంచి మంచి రెండు మూడు సార్లు తోమేసి పెట్టాను సో ఇప్పుడు వడియాల ప్రాసెస్ చూద్దాము సగ్గు బియ్యంలో తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి జస్ట్ ఇంతేనండి సగ్గు బియ్యంలో ఉప్పు వేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎంచక్క బాగా కలపాలన్నమాట ఉప్పు అంతా కలిపే వరకు ఇక్కడ మా మమ్మీకి ఉన్న ఒక అలవాటు చెప్తాను మా మమ్మీ ఎప్పుడు వడియాలు చేసిన కలర్ఫుల్ గా చేస్తుంది దానికి ఒక అలవాటు అనమాట ఫుడ్ కలర్ ఆల్రెడీ తెప్పించి పెట్టింది సో నేను వైట్ గో చేయంటే నాకు ఇలా ఇష్టం ఇలా చేస్తే బాగుంటాయి అని చెప్పేసి అనింది కాబట్టి నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఈ వచ్చేసి గ్రీన్ ఆరెంజ్ రెడ్ ఈ మూడు ఫుడ్ కలర్స్ తెచ్చి ఈ సగ్గు బియ్యాన్ని నాలుగు పార్సల్లో షేర్ చేసింది ఒకటి వైట్ కలర్ న్యాచురల్ గా ఉండేది ఒకటి ఆరెంజ్ కి ఒకటి రెడ్ కి ఒకటి గ్రీన్ కి అనమాట కలర్ అనేది ఆప్షన్ అనమాట ఒక అడిషనల్ స్టెప్ అనమాట మీకు నచ్చితేనే వేసుకోండి లేకపోతే వద్దు ఓకేనా ఇక్కడ కడిగిన క్యాప్స్ ఉన్నాయి కదా మనం ఆ క్యాప్స్ లోనే చేయాలి కంపల్సరీ మా వంటి కొంచెం డర్టీగా ఉంటుంది కొంచెం కాదండి చాలా ఎక్కువ డర్టీగా ఉంటుంది కానీ ఇది కడిగిందండి బండలు నల్లగా అలాగే ఉన్నాయి చాలా మంది నెగిటివ్ గా కామెంట్ చేస్తారు కాబట్టి చెప్తాను మా ఇల్లు ఇలాగే ఉంది నేను దీన్ని అయితే మార్చి చూపించలేను సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ మా అక్క వాళ్ళ కూతురు వచ్చేసి కలర్ కలుపుతుంది మేము వడియాలు చేసిన ఏ చేసినా మా అక్క వాళ్ళ కూతురు చాలా ఎక్కువ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది పిల్లలు చాలా మెచ్యూర్గా ఉంటారండి మా అక్క పిల్లలు సో ఇది ఈ వాటర్ పోసేదేమో వేరే దానికోసం సో ఈ మూడు పార్ట్స్లో కలర్ వేస్తున్నారు కలర్ ఎప్పుడైనా కానీ మీరు ఫుడ్ కలర్ వాడినప్పుడు చాలా తక్కువ వేయాలి పించ్ మాత్రమే వేయాలి ఎక్కువ వేస్తే ఏంటంటే మనకి చేద వస్తుంది వడియాల నుంచి సో పించ్ కలర్ వేస్తే సరిపోతుంది ఈ వడియాలు చిన్న పిల్లలుగా చేయొచ్చండి నేను లైక్ ఆంధ్రాలో నేను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నప్పుడు నేను కూడా చేసేదాన్ని అనమాట చాలా వరకు మా అన్నయ్య నేను కలిసి చేసేవాళ్ళం సో గ్రీన్ కలర్ ఇలా అన్ని కలర్స్ వేసి కొంచెం కొంచెంగా మిక్స్ చేసింది అనమాట చూసారా పర్ఫెక్ట్ గా మంచి కలర్ వచ్చింది దాని ఇది వచ్చేసి రెడ్ కలర్ తనకు తెలియక తను కొంచెం కలర్ ఎక్కువ వేసింది మా మమ్మీ మంచిగా తిట్టిందని ఎక్కువ కలర్ వేయొద్దు చేదు వస్తుందని చెప్పేసి సో నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మన ఆరెంజ్ కలర్ చాలా కలర్ఫుల్ గా అనిపిస్తాయి వడియాలు మరి ఇవి గోలేక కూడా చాలా పెద్దగా భలే కనిపిస్తాయండి దాని మా మమ్మీ వచ్చేసి మూతలన్నిటికి ఆయిల్ పెట్టేస్తుంది ఈ మూతల్లో పెట్టుకోవచ్చు మీరు స్టీల్ దాంట్లో పెడితే ఏంటంటే ఆ తుక్కుంటాయి అట్ట ఖచ్చితంగా ప్లాస్టిక్ మూతల్లోనే చేస్తుంది అంట మా మమ్మీ సో నేను మేము ఎలా చేస్తున్నాం అలాగే చెప్తున్నాను సో మూతలకి ఆయిల్ పెట్టేసి
మీరు ఎదురుగా చూస్తుంది మా పాత వంటిలు ఇప్పుడు మేము చేస్తుంది కొత్త వంటిలో యాక్చువల్లీ అండానికి కొత్త ఎవరైనా మనుషులు ఉంటేనేమో ఇల్లు కొత్తగా ఉండేది మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తారు ఏ మనుషులు ఎవరు మనుషులు లేకపోయేసరికి ఇంట్లో పా జుట్టు కానీ అన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు వడియాల ప్రాసెస్ చూద్దాం చూసారా ఈ విధంగా ఒక జల్లి గిన్నె పెట్టి కింద కింద గిన్నెలో వాటర్ మంచిగా బాయిల్ అవుతుంది మీరు చూసినట్టయితే మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలుస్తుంది సో దానిపైన ఈ విధంగా మనం మిక్స్ చేసుకున్న మనం పెట్టుకున్న సగుబియం ఉన్న క్యాప్స్ పెట్టేసి మూత పెడితే సరిపోతుంది ఒక మూడు హై ఫ్లేమ్లో అయితే మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాలు తిని మంచి ఆవిరి పైన ఉడకనివ్వాలి ఏంటంటే ఈ మూత సైడ్ నుంచి మనకి ఆవిరి ఎక్కువ వచ్చినట్టు అనిపించింది అనుకోండి పోగాలాగా సో మనకి అది రెడీ అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ ఈ విధంగా నింపుకోవాలని చెప్పి చూపిస్తున్నాను సో ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత చూసుకుంటే ఇలా వడియాలని మనం డిష్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అండి చూసారా ఈ విధంగా ఇది ఫస్ట్ సన్నగా చేసిరు కాబట్టి సన్న కనిపిస్తుంది ఇవి లా ఇవి మనకి ఇంత చిన్న కనిపిస్తుంది ఈ ప్లేట్ లో సగం అవుతుంది ఒక వడియమే గోలిస్తే చాలా పెద్దగా ఉబ్బుతాయండి సగుబియం అనేది పర్ఫెక్ట్ ఇట్లా పెద్దగా ఉబ్బుతాయి సో ఈ విధంగా వీటిని డిష్ అవుట్ చేసుకోవాలి అంతే ఇది ఓవరాల్ గా వడియాలు ప్రాసెస్ అనమాట మీలో ఎంతమందికి ఈ వడియాలు తెలుసు అనేది నాకు కామెంట్ లో ఖచ్చితంగా చెప్పండి ఇది సపల్సా చేయడం వల్ల విరిగిందండి చూసారా ఇది విరిగినట్టు కనిపిస్తుంది కదా సో నో ప్రాబ్లం అండి అది మనకి ఎండిపోయాక మనం ఎలా అయినా వాటిని తినగలుగుతాము సో నెక్స్ట్ మిగిలిన బ్యాటర్ చాలా తక్కువ మిగిలింది ఇంత ఒక పావు కిలో సగుబియంలో మాకు ఇరవై వడియాలు అయినా అంతకు మించి అవలి తర్వాత ఈ విధంగా ప్లేట్ లో పెట్టేస్తే ఆరేస్తే సరిపోతుందండి అంతే చాలా సింపుల్ ఒక మూడు నుంచి నాలుగు రోజులు వీటిని ఖచ్చితంగా ఆరబెట్టాలి లేకపోతే బూజ్ వస్తుందట సో మూడు నుంచి నాలుగు రోజులు ఆరబెడితే బోల్డ్ అండ్ రోజు నిలో ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఆ రోజు ఈవినింగ్ నేను వాటిని మరలేస్తున్నాను సో ఆయిల్ పెట్టేసి వడియాలని బోర్లో వేయండి ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి వడియాల ప్రాసెస్ దాన్ నెక్స్ట్ మరొక మంచి రెమెడీ తోటి మధ్యలో నేను మిమ్మల్ని కలుస్తాను ఎందుకంటే రెమెడీ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో నేను కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయాక మధ్యలో మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను ఈ లోపు మీరు ఈ వడియాలు ఎప్పుడైనా చూసారా అని హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ చూసారా వడియాలు చాలా బాగుంటాయండి నేను ఏంటంటే నా ఫేస్ ని ఫేస్ ప్యాక్ కోసం రెడీగా పెట్టుకున్నా అనమాట మన లైవ్ లో చాలా మంది అక్క సమ్మర్ స్పెషల్ ఫేస్ ప్యాక్ లు ఎక్కువ షేర్ చేస్తా ఉండక్క అని చెప్పేసి అన్నారు సో ఈ రోజు నేను సమ్మర్ స్పెషల్ ఒక ఫేస్ ప్యాక్ ని మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను ఎంత స్వెట్టింగ్ అంటే అంత స్వెట్టింగ్ వస్తుందండి నా ఫేస్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది నేను ఏమీ అప్లై చేయలేదు ఎందుకంటే అంత ఎక్కువ సెట్టింగ్ వస్తా ఉంటుంది బొట్టుగా ఉండట్లేదు అంత వెళ్ళిపోతా ఉంది సో ఈ ఫేస్ ప్యాక్ వచ్చేసి మనకు ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్ తోటి అవుతుంది సో మెయిన్ గా ఈ ఫేస్ ప్యాక్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఫేస్ ప్యాక్ వచ్చేసి చాలా మందికి ఫేస్ పైన చిన్న చిన్న బొడిపెల్ లాగా వస్తూ ఉంటాయి ఎండాకాలంలో లైక్ చెమటే కాదు కాదు బొడిపెల్ లాగా చిన్న చిన్న పింపుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఆ పింపుల్ కి చాలా బాగా పనికి వస్తుంది అనమాట దాంతో పాటు దీంతో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్ అన్ని మన ఇంట్లోనే ఉంటాయి దీని ఒక ఫ్రూట్ ఫేస్ ప్యాక్ అని కూడా మీరు అనొచ్చు దీనికి కావాలంటే మీరు ఫేషియల్ ప్రాసెస్ లో కూడా ఏమంటారు ఫాలో అవ్వచ్చు కానీ నేను జస్ట్ ఒక జస్ట్ ఫేస్ ప్యాక్ మాత్రమే చూపించబోతున్నాం చాలా మంది అక్కడ నీ ఫేస్ చాలా గ్లోయిగా కనిపిస్తుంది రీజన్ ఏంటి అడుగుతున్నారు కదా బోల్డ్ అంత చెమట పెడుతుంది ఆ చెమట వల్ల ఫేస్ ఆయిలీ ఆయిలీగా పెరుస్తుందండి అంతకు మించి ఏం లేదు సో ఇప్పుడు ఫేస్ ప్యాక్ కి కావాల్సింది మన ఇంట్లో ఉంటాయి అవి చూద్దాము ఫేస్ ప్యాక్ ఎలా అప్లై చేయాలో కూడా చూసేద్దాము జయ హో జయ హో చూసారా ఇది తేజ్ బంగారమే తేజ్ బంగారమే ఎంత చెమట వచ్చింది ఇప్పుడు వీడికి కూడా స్నానం చేపించాలి సో చాలా వేషాలు వేస్తున్నా ఫోన్ పలుకుతుంది ఫోన్ పలుకుతుంది ఫోన్ పలుకుతుంది అద్దే మమ అద్దే చలి మనం ఫేస్ బ్యాక్ చూద్దాం వీడు అల్లరి ఇలాగే ఉంటా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం మాస్ చూద్దాం అనమాట ఇది వచ్చేసి మస్క్ మెలాన్ అదేంటి కరుబుజ ఉంటుంది ఎల్లో కలర్ లో ఉన్న కరుబుజ దాని లోపల సీడ్స్ ఉంటాయి చూడండి దాన్ని ఇలా గట్టిగా స్వీట్ చేస్తే ఇలాంటి ఒక వాటర్ వస్తుందండి సో కరుబుజ లోపల మీరు కరుబుజ జ్యూస్ ని తీసుకోవచ్చు ఆ జ్యూస్ అనమాట మీకు ఇది కలర్ చూస్తే తెలుస్తుంది ఇది ఒక ఫ్రూట్ ఫేస్ ప్యాక్ అవ్వబోతుంది ఫ్రూట్ ఫేస్ ప్యాక్ ఎప్పటికైనా కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెనిఫిషియల్ మీ స్కిన్ కి సో ఈ విధంగా ఇది ముందుగా తీసుకుందాం సో మనకు ఎండాకాలంలో వచ్చే బొడిపెల్ అనేది ఎక్కువ శాతం స్వెట్టింగ్ వల్ల వస్తూ ఉంటుంది చెమటకాయ కాదండి బొడిపెలే స్వెట్టింగ్ ఎక్కువ అవడం వల్ల వస్తూ ఉంటుంది మరి స్వెట్టింగ్ తగ్గించడం ఇది వచ్చేసి మనకి ఫేస్ కి ఒక మంచి గ్లో ఇవ్వడం కోసం ఒక హెల్దీనెస్ మీ ఫేస్ పైన మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఎందుకంటే మస్క్ మెలాన్ లో ఎక్క
పర్ఫెక్ట్ గా నేను ఇక్కడ లిక్విడ్ గా ఎందుకు తీసుకున్నానంటే నేను ఒక థిన్ లేయర్ ఏ ఫేస్ ప్యాక్ అయినా గానీ మీరు పది నిమిషాల కంటే ఎక్కువ ఉంచుకోకూడదు అండి ఫేస్ ప్యాక్ ఎక్కువ ఉంచడం వల్ల మీ ఫేస్ డ్రై అవుట్ అవుతా ఉంటుంది సో దీని అప్లికేషన్ చూసేద్దాము సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ప్యాక్ అనేది ఇలాంటి కన్సిస్టెన్సీలో నేను రెడీ చేసుకున్నాను చాలా థిన్ లేయర్ లాగా నేను దీన్ని అప్లై చేయబోతున్నాను ఎందుకంటే పింపుల్ పైన మీరు థిక్ లేయర్ అప్లై చేశారనుకోండి వాష్ చేసేటప్పుడు పింపుల్ చాలా పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది లైక్ బోడీ పెయిన్ చాలా పెయిన్ వస్తూ ఉంటాయి సో థిక్ లేయర్ అప్లై చేశారనుకోండి అది ఆరడానికి చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది థిన్ లేయర్ అప్లై చేస్తే అది తొందరగా ఆరిపోతుంది శనగపిండి అనేది స్కిన్ లో ఎక్సైజ్ గా రెడీ అయ్యే ఆయిల్ ని చాలా వరకు అబ్జర్వ్ చేసి స్కిన్ ని డ్రై అవుట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అలాగే మస్క్ మెలాన్ జ్యూస్ లో చాలా ఎక్కువ మంచి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అనమాట సో దానివల్ల మీ స్కిన్ హైడ్రేటింగ్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాటర్ కంటెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట చూసారా ఒక ఫ్రూట్ ఫేషియల్ లాగా ఇది మీకు రెడీ అవుతుంది మస్క్ మెలాన్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ వల్ల మీ స్కిన్ అనేది లైట్ గా బ్లీచ్ అవుతుంది బ్లీచ్ అవడంతో పాటు మంచిగా హీల్ అవుతుంది హీల్ అవడం వల్ల మీకు ఏదైతే చిన్న చిన్న బొడి పెళ్ళు ఉన్నాయి చూడండి అవి తగ్గిపోవడానికి ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మరియు ఇది ఫ్రూట్ ప్యాక్ కాబట్టి దీంట్లో మీరు శనగపిండిని అవాయిడ్ చేసేసి దీన్ని రెగ్యులర్ గా మీరు మీ ఫేస్ కి అప్లై చేయొచ్చండి ఫ్రూట్స్ రోజు కూడా ఒక ఫ్రూట్ తిన్నారనుకోండి దానిలో ఒక చిన్న వక్క ఉంచుకొని మీ ఫేస్ పైన అప్లై చేయండి చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది మీరు కాస్ట్లీ క్రీమ్స్ రాయాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి వన్ మంత్ మొత్తం రెగ్యులర్ గా ఫ్రూట్ వన్ మంత్ ఎందుకంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ రెగ్యులర్ గా ఫ్రూట్ ని మీ ఫేస్ పైన అప్లై చేసి చూడండి అమేజింగ్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఈ ఛాలెంజ్ నా వీడియోలో నేను చెప్పలేదు కానీ నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి చేస్తున్నాను వాటర్ మిలర్ రెగ్యులర్ గా అప్లై చేసి చూసాను ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ఫేస్ అనేది ఎంత స్మూత్ గా ఎంత గ్లోయిగా అయిందంటే నేను చెప్పలేను అంత బాగా అయింది అనమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఆరనిస్తాను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇది ఆగిపోతుంది ఫైవ్ మినిట్స్ ఆరనిచ్చాక మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను సో నేను వీడియో అంతా షూట్ చేస్తున్నాను కదా నేను షూట్ చేసేటప్పుడు వీడియో తేజ్ ఏం చేస్తానని మీ అందరికీ డౌట్ ఉంటుంది కదా చూపిస్తాను చూడండి తేజు ఏం చేస్తున్నావు నాన్న ఏం చేసినావు నువ్వు ఏం చేసినావు ఏం చేసినావు శనగ పిండి అంతా పడేసినావా ఏమమ్మా కొడతా కొడతా అట్లా వేసి కొడతా అంత పాడు చేసినావా చేసినా లేదా ఇలా కూల్ చేస్తాడు అని కూల్ చేస్తాడు నేను వీడియో షూట్ చేస్తా ఉంటే ఇది బిహీన్ కెమెరా అనమాట మా అక్క వాళ్ళ కొడుకు వచ్చేసి తేజుని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇక్కడే కూర్చున్నాడు పాప బాబు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తేజు వెనకాలే తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇది బిహీన్ కెమెరా సీన్ అనమాట ఇలా ఉంటుంది ఇది కొత్త తీసుకున్న ప్యాంట్ సార్ ఏమైనా రీతి ఉందా ఈ ప్యాంట్ అనేది పిల్లలు ఉంటే ఇల్లు ఇలాగే మెస్సీ మెస్సీగా ఉంటుందండి చాలా మంది అంటా ఉంటారు పిల్లలు ఉంటే ఇలాగే ఉంటుంది సో నా ఫేస్ వాష్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసిన ప్యాక్ ఆల్మోస్ట్ ఆరిపోయింది ఇలాంటి ప్యాక్ పెట్టినప్పుడు ఏం మాట్లాడకూడదు స్కిన్ అనేది లూజ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది స్కిన్ టైట్నింగ్ ప్యాక్ లాగా పనికి వస్తుంది సో ఇప్పుడు వెళ్ళి నేను నా ఫేస్ ని వాష్ చేసుకుంటాను సో ఫ్రెండ్స్ నేను నా ఫేస్ ని వాష్ చేసుకొచ్చాను చూసారా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అండి ఫేస్ వాషెస్ గా ఫ్రూట్ ఫేషియల్స్ ఎప్పటికైనా కానీ ఆర్గానిక్ కాబట్టి హర్బల్ కాబట్టి మీ స్కిన్ కి ఎలాంటి హాని కలిగేయో మరి స్కిన్ టెక్స్చర్ ని కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి స్కిన్ కు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వరకు తగ్గిస్తాయండి సో ఏంటంటే ఒక వేరియేషన్ ఇలా కూడా ఫేస్ ప్యాక్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు అని చూపించిన కోసం ఇలా చూపించాను నేను నార్మల్ గా ఒక స్లైడ్ తీసుకొని ఫేస్ యూస్ చేసుకుంటా ఉంటాను నాకు ఇది ఒక అలవాటు అనమాట నేను ఏ ఫ్రూట్ తిన్నా దాన్ని నేను నా మొహానికి రుద్దుకుంటా ఉంటాను ఫ్రూట్ వల్ల ఎవరికి ఏ హాని కలగదండి ఎందుకంటే తింటున్నాం డైరెక్ట్ లోపలికి ఇంటేక్ అవుతుంది కాబట్టి బయట పెట్టుకుని మనకి ఏం హాని ఉండదు మంచి గ్లో లోపల నుంచి వస్తుంది తింటా ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ ఎండాకాలంలో ఎక్కువ శాతం ఫేస్ పైన బొడిపల్లి రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే వాటర్ ఇంటేక్ తక్కువ అవుతుంది దాని వల్ల మీ ఫేస్ డిహైడ్రేట్ అయిపోయి బొడిపల్లి లాగా రెడీ అవుతాయి దాంతో పాటు చెమటకాయలు ఎక్కువ వస్తా ఉంటాయి చెమటకాయలు ఎక్కువ వచ్చే వాళ్ళు గోరు వెచ్చ నీళ్ళు పెట్టి స్నానం చేస్తా ఉండండి చెమటకాయలు కూడా ఎక్కువ రాకుండా ఉంటాయి నా ఫేస్ చూసుకుంటే ఎంత గ్లోయిగా ఉంది చూడండి మీరు బయటకి వెళ్ళి పార్లర్కి వెళ్ళి కాస్ట్లీ కాస్ట్లీ ఫేషియల్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఏం చెక్క ఇంట్లోనే ఇలాంటి ఒక మంచి మంచి ఫేషియల్స్ మీరు చేసుకోవచ్చు అనమాట దాన్ని నెక్స్ట్ ఈ రోజు వచ్చేసి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ వీడియోలో నేను మీతో థర్డ్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇవ్వబోతాను టూ క్వశ్చన్స్ కి ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఇచ్చాను థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎవరు అడిగారంటే భార్గవి
కదా ఇది సిరిసా శ్రీ గారు అడిగారు సిరిసా శ్రీ గారు మీరు నా నుంచి ఒకసారి గివే గిఫ్ట్ ని పొందారు కదా అవును నాకు అది కరెక్ట్ అయితే మీరు కామెంట్ లో చెప్పొచ్చు చాలా మంది గివే మీ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు అంటున్నారు అలా ఏం లేదండి ర్యాండమ్ గా ఎవరు సెలెక్ట్ అవుతున్నారో అలాగే ఇస్తాను నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి ఇస్తాను నేను టూ లాక్స్ మొత్తానికి టూ లాక్స్ ఎంత మంది ఉన్నారో అంత మంది మొత్తానికి ఇస్తాను ఎందుకంటే నా సబ్స్క్రైబర్స్ అందరు నా ప్రియమైన సబ్స్క్రైబర్స్ సో నాకు ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ సి సెవెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ అని వస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే నాకు నా ఓపెన్ గా మాట్లాడే తత్వం వల్ల అంటే నా ఫ్రాంక్నెస్ వల్ల నాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి గోల్డ్ అంత మంది అడుగుతున్నారు నా ఫ్రాంక్నెస్ వల్ల నాకు ఇంతవరకు ఏం ప్రాబ్లం రాలేదండి ఎందుకంటే ఎక్కడ ఫ్రాంక్ గా ఉండాలి ఎక్కడ కొన్ని కొన్నిసార్లు కవర్ చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రాంక్నెస్ అంటే కొంతమంది ఎవరైనా వచ్చిందని నాకు ఈ డ్రెస్ నాకు బాగుందని ఇది కొత్తగా తీసుకున్నా నాకు బాగా నచ్చింది అడిగినప్పుడు నీ మొహంలో ఉందని నేను ఎప్పుడు అని నాకు నచ్చిన నచ్చకున్నా ఎవరైనా ఇష్టపడి ఇది నాకు బాగుందా ఎవరైనా ఇష్టపడేది అని కొని ఇది నాకు బాగుందని నా ఒపీనియన్ అడిగారు అనుకోండి ఖచ్చితంగా బాగుందని చెప్తాను ఎందుకంటే ఒకరిని హర్ట్ చేసే అధికారం నాకు లేదండి సో ఫ్రాంక్నెస్ వల్ల నాకు చిన్నప్పుడు ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురు అయితే నేను ప్రాబ్లమ్స్ లాగా నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు చిన్నప్పుడు ఏంటంటే చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ నాతో మాట్లాడడం మానేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే నేను ఫ్రాంక్ గా ఎదుంటే అది మొహం మీద చెప్పేదాన్ని అనమాట సో అలా చెప్పడం వరకు టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఇంటర్ తర్వాత కూడా నాకు చాలా మంది నాకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా కొందరు నేను మిస్ అయిపోయానండి సో ఈవెన్ ఇప్పటి కూడా నేను అంతటి మాట్లాడలేదు కానీ ఒకరి కోసం నేను నా తత్వాన్ని మార్చుకోలేనండి లైక్ పెళ్లి తర్వాత నా ఫ్రాంక్నెస్ నేను కొంచెం తగ్గించుకున్నాను కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో నేను ఇక నా అభిప్రాయాలు ఏమి చెప్పను అనమాట ఫ్రాంక్ గా చెప్ప చెప్పలేకపోతాను కానీ అబద్ధాలు అయితే చెప్పను సో ఇది ఏంటంటే బై బర్త్ నుంచి బిల్డ్ అయిన యాటిట్యూడ్ అనమాట లైక్ యాటిట్యూడ్ దీని అని రాదు ఇది నా బిహేవియర్ ఇది కళ్యాణి అంటే ఇది అనమాట సో నా తత్వాన్ని నా మెంటాలిటీని నేను మార్చుకోలేనండి ఏదైనా తప్పు చేస్తున్నామంటే దాన్ని మార్చుకోగలుగుతాను కానీ ఒక మంచి అలవాటి మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదేమో చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్న నాకు నన్ను ఇట్లనే పెంచాడనమాట సో నాకు మా అక్క ఉంది నేను నన్ను మా అక్క వచ్చేసి క్వాయిట్ ఆపోజిట్ అండి ఎంత మొహమా ఎంత మొహమాటం అంటే తనకు నచ్చకపోయినా మా డాడీ చిన్నప్పుడు మా డాడీ మమ్మల్ని షాపింగ్ తీసుకెళ్లేవాడు అలా వెళ్ళినప్పుడు మా డాడీ ఖచ్చితంగా నాకు ఇది నచ్చింది నాకు ఇదే కావాలి అని చెప్పేదారు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఒకటి అలవాటు చేశారు నాకు నచ్చిందే నేను కొనుక్కుంటాను నాకు నచ్చిందే నేను చాయిస్ చేసుకుంటాను కానీ పాప మా అక్కకి అట్లాంటి అలవాటు లేదండి అది ప్రతి దాంట్లో కాంప్రమైజ్ అవుతూ ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాను ఏదైనా చెప్పడానికి భయపడతా ఉంటుంది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రాంక్ గా చెప్పడం అలవాటు ఎక్కువ నేను భయపడను ఇద్దరం కూడా కొంచెం స్టెప్ మదర్ పర్వేక్షణ లో పేరుగాం కాబట్టి మా అక్క పైన స్టెప్ మదర్ తన ప్రతాపం కొంచెం ఎక్కువ చూపించింది నా మీద చూపించలేదు ఎందుకంటే నేను ఏది ఉన్నా మా డాడీకి చెప్పేదా లైక్ మా పర్సనల్ ఇష్యూ చెప్పట్లేదు కానీ చెప్తున్నాను ఫ్రాంక్నెస్ వల్ల చాలా వరకు ఒకరు మన జోలికి రాకుండా ఉంటారండి ఎందుకంటే తను ఫ్రాంక్ గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి కానీ ఎప్పుడైతే మనం అందరికి భయపడతాం అనుకోండి అప్పుడు ఆరక్షకాలు చాలా ఎక్కువ అయిపోతాయి పక్క వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రతాపాన్ని ఎక్కువ మన పని చూపిస్తారు అట్లా ఏమి ఎవరికి చెప్పాలి చెప్పేసి కొట్టడాలు అరవడాలు తిట్టడాలు ఇట్లాంటి బాధ జరుగుతూ ఉంటాయి లేడీస్ అందరికి నేను చెప్పాల్సింది ఈ నా ఒక మీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ద్వారా నేను లేడీస్ గా ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఏది ఉన్నా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మా డాడీ నాకు ఎలా అలవాటు చేస్తానంటే ప్రతి ఒక్క విషయం నేను మా డాడీతో షేర్ చేసుకున్నాను ఈవెన్ చేకన్ లవ్ చేసిన విషయం కూడా నేను ఫస్ట్ మా డాడీకి చెప్పాను ఎవ్రీథింగ్ ఫస్ట్ మా డాడీకి నేను చెప్పేదాన్ని అనమాట లైక్ మా నాన్న నాకు తల్లిలాగా అండి తల్లిలాగానే ఊహించుకుని అన్ని చెప్పేదాన్ని సో అలా ఏంటంటే మీ పేరెంట్స్ కి లేదా మీ మదర్ కి లేదా ఫాదర్ కి ఎవరో ఒకరికి ప్రతి ఒక్క విషయం చెప్పేలాగా ఉండండి ఎందుకంటే చాలా వరకు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో బ్లాక్ మెయిల్ చేయడాలు ఇట్లాంటివి చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి కదా లైక్ మనం హర్ట్ అవ్వడం ఎందుకు మనకు నచ్చింది మనం తీసుకోవచ్చు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో కొన్ని కొన్ని సార్లు ఎక్కువ కాంప్రమైజ్ అవుతారు కదా లేడీస్ చాలా వరకు సో అలా అవసరమైన చోట కాంప్రమైజ్ అవ్వండి అనవసరమైన చోట కాంప్రమైజ్ అవ్వకండి మరి మనం చెప్పు చంపుకొని బతకాల్సిన అవసరం లేదండి జిందగీ ఉన్నది ఒక్కటేనండి జీవితం ఉన్నది ఒకటే మనకు నచ్చినట్టుగా మనం ఫ్రీ బర్డ్ లాగా బతుకుతేనే హ్యాపీగా లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తాము లేకపోతే వెనకాల చూసుకుంటే వీళ్ళకి నచ్చినట్టు వాళ్ళకి నచ్చినట్టు ఉండుకుంటూ మనకు నచ్చినట్టుగా మనం ఎప్పుడు ఉండలేమండి సో నేను మాక్సిమం నాకు నచ్చినట్టుగానే నేను ఉండడానికి ట్రై చేస్తాను కానీ మ్యారేజ్ అయిన పంచని కొంచెం సేకరికి నచ్చినట్టు ఉండడానికి ట్రై చేస్తాను ఎందుకంటే నా హస్బెండ్ కి అతను హ్యాపీగా ఉంటే నేను కూడా హ్యాపీగా ఉన్నట్టు ఇది ఏంటంటే లేడీస్ అందరికి చెప్తుంది ఎందుకంట
నా లైఫ్ ఆంబిషన్ అనమాట ఇది చిన్న పొడి నుంచి నాకు బిల్డ్ అయింది సో అందుకే నా ఫ్యాంక్నెస్ వల్ల నాకు వచ్చాయి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి కానీ బోల్డ్ అని ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రాలేదు సో చాలా మంది దూరం అయిపోయారు నాకు కావాల్సిన వాళ్ళ దగ్గర అయితే కావాల్సిన వాళ్ళైతే నా యాటిట్యూడ్ నా మెంటాలిటీ తెలిసి నాతోటే ఉండిపోతారు సో ఎవరికైతే నేను ఇబ్బంది అనిపిస్తాను వాళ్ళు ఎవరు నాతోటి మాట్లాడరు సో ఫ్రాంక్నెస్ వల్ల ఎప్పటికైనా లాభమే కానీ చెడు ఎప్పుడు జరగదండి ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు మీరు ఎలా ఉన్నా మాట్లాడతారండి ఈవెన్ మనమైన కానీ మన ఇష్ట మనం ఇష్టపడే వాళ్ళు మనం ఎంత చులకన చేసి మాట్లాడడం మనం మనకి ఎంత వాల్యూ ఎక్కువైనా ఖచ్చితంగా వాళ్ళను ఇష్టపడతా ఉంటాం అది మన వాల్యూ అనమాట సో నా క్యారెక్టర్ నేను కళ్యాణ్ నేను ఓపెన్గానే మాట్లాడతాను అన్నట్టుగానే చిన్నప్పటి నుంచి ఉండిందనమాట సో ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్ చెప్తాను ఎంతమందికి అనిపిస్తుంది నేను ఆన్సర్కి ఫుల్ఫిల్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాను ఎంతమంది దీని వల్ల మోటివేట్ అయ్యారు అది కూడా నాకు చెప్పండి ఎంతమంది నాలాగా ఉంటారు అది కూడా నాకు చెప్పండి ఓకేనా సో ఈ బ్లాగ్ ఇక్కడతో ఏం చేసేస్తున్నాను ఇలాంటి రెమెడీస్ ఏమైనా కావాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు కామెంట్ నాకు తెలియజేయాలి రెగ్యులర్ గా రెమెడీస్ మన ఛానల్ లో వచ్చేస్తాయి ఓకేనా సో ఈ బ్లాగ్ ఇక్కడతో ఎండ్ అయిపోతుంది నేను కలుస్తాను మరొక బ్లాగ్ లో ఈ రెమెడీని ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ వడియాలని ఒకసారి ట్రై చేయండి మరియు లైఫ్ ని మీ స్టైల్ లో బతకడానికి ట్రై చేయండి నేను కలుస్తాను మరొక బ్లాగ్ లో అంతవరకు బాయ్ బాయ్